আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি প্রথম পত্রের সাজেশন সমূহ আজকে যেগুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ইংরেজি প্রথমের আনসিন প্যাসেজের যেগুলো থেকে কোয়েশন 4 এবং 5 থাকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার এবং সামারাইজিং এই সম্পর্কিত যে ইম্পর্টেন্ট মডেলগুলো আছে সেগুলো অন্যান্য ইংরেজির সাজেশনগুলো দেয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন এসএসসি নামক একটা প্লেলিস্টে আছে অথবা এসএসসি সায়েন্স সাজেশন এসএসসি হিউম্যানিটিক্স সাজেশন এবং এসএসসি কমার্স সাজেশন নামে তিনটা প্লেলিস্ট আছে সেগুলোতে অনেক সাজেশন দেয়া আছে এসএসসির প্রতিটি সাবজেক্টের সাজেশন যদি আরও নতুন কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে বলে দিতে হবে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকা ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে জয়েন হয়ে যেতে হবে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় এবং দেখে নেওয়া যায় এবং ভিডিওর উপরে কর্নারে এখানে আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও সাজেশনসমূহ দেখা যাবে তো প্রথমে আমি আনসিন প্যাসেজের দশটি দেখাব তারপর প্রতিনিয়ত অন্যান্য প্যাসেজের মতো যেরকম দশটি দেখিয়েছি এই দশটির মধ্য থেকে পরবর্তীতে আমি সিরিয়াল অনুযায়ী ইম্পর্টেন্ট পাঁচটি পর বলবো তবে অবশ্যই সবগুলোই পড়তে হবে সবাইকে কারণ ইম্পর্টেন্ট দশটাই সেই দশটার মধ্যে আমি পাঁচটা সিলেক্ট করব তো প্রথমে আমি যেগুলো নিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আলবার্ট আনস্টাইন অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ান আমি আনসিন প্যাসেজের ক্ষেত্রে যে কথাগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে যে কোনো একটি একজন ব্যক্তি রিলেটেড এই ধরনের অথবা যে কোনো একটি স্টোরি রিলেটেড এই আনসিন প্যাসেজ যেটা প্যাসেজ থ্রি থাকে সেটা অবশ্যই একটি গল্প রিলেটেড অথবা যে কোনো একজন ফেমাস পার্সন রিলেটেড তো আমরা বইয়ের মধ্যে এই যেগুলো আছে সেগুলো প্রথমে ভালোভাবে আয়ত্ত করব তাহলে আমাদের অটোমেটিক্যালি আয়ত্তে চলে আসবে আমরা বইয়ে যেগুলো আছে সেগুলো পার্টটা যদি আমরা আমরা ভালোভাবে পড়ি তাহলে গাইড বই থেকে গ্রামার বই থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই যে কোনো একটা বই থেকেই ফলো করলে চলবে তবে প্রথমে আমাকে অবশ্যই বই থেকে মেইন বই থেকে এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে এই টপিক সম্পর্কে যে ধারণাগুলো দেয়া আছে সেগুলো আমাকে ক্লিয়ার নিতে হবে তারপর নাম্বার টু হচ্ছে স্টিফেন হকিং গ্রেটেস্ট ফিজিক্সিস্ট তারপর হচ্ছে নাম্বার থ্রি হুমায়ুন আহমেদ ওয়াজবর্ন তারপর হচ্ছে নাম্বার ফোর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ নাম্বার ফাইভ মাদার তেরেসা তারপর হচ্ছে নাম্বার সিক্স যেটা নিছি সেটা হচ্ছে বেগম সুফিয়া কামাল তারপর নাম্বার সেভেনে যেটা নিছি সেটা হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেয়া আছে এবং পরীক্ষার সময়ও দেয়া হবে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ এবং টেস্ট পেপার এবং সাপ্লিমেন্ট বাছাই করে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তার জন্য সবাইকে প্রতিনিয়ত ওয়েবসাইট চেক করতে হবে এবং জয়েন হয়ে যেতে যেতে হবে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিতে হবে যাতে অন্যের কাছে পৌঁছে যায় এবং অন্যরাও দেখে উপকৃত হয় এবং যে কোনো ধরনের সাজেশন প্রয়োজন হলে যেগুলো দেয়া আছে সেগুলো দেখতে পারো এবং যে কোনো ধরনের সাজেশন প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে হবে এবং আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে অনেকগুলো সাজেশনের লিঙ্ক দিয়েছি সেগুলো থেকেও যাচাই করে নিতে পারো নাম্বার এইট যেটা আছে সেটা হচ্ছে জীবনানন্দ দাস নাম্বার নাইন এটা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম নাম্বার টেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি প্রথমেই যেটা সব ক্ষেত্রেই সব সময় বলি সেটি হচ্ছে এই দশটির মধ্যে যে প্যাসেজগুলো যে মডেলগুলো তোমার বোর্ডে জাস্ট তোমার বোর্ডে লাস্ট যে এক্সাম আছে সেটাতে যেগুলো আসছে সেগুলো ছেড়ে দিবা এবং বাকি সবগুলোই পড়ার চেষ্টা করবা কারণ ইম্পর্টেন্ট ওয়াইজ নিতে গিয়ে অনেকগুলোই আছে লাস্ট ইয়ারে অনেক বোর্ডে চলে আসছে তার জন্য তোমার বোর্ডে তুমি যে বোর্ডের আছো সেই বোর্ডেরটা শুধুমাত্র ছেড়ে দিবা অন্য বাকি যতগুলো আছে সবগুলোই পড়ার চেষ্টা করবা এর মধ্যে আমি পাঁচটি ইম্পর্টেন্ট দেখিয়ে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাদার তেরেসা মাদার তেরেসা ওয়াজ ডেডিকেটেড তারপর হচ্ছে নাম্বার টু স্টিফেন হকিং নাম্বার টুতে ইম্পর্টেন্ট আছে এটা তারপর ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন এটা আনকমনের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট এটা সচরাচর আসে না কিন্তু তারপরও এবার হঠাৎ দিয়ে দিতে পারে এই ধরনের আমার সম্ভাবনা আছে 
তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইন এটা প্রায় সময় আসে তারপর আমি যেটা বলবো সেটি হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম তারপর জীবনানন্দ দাস তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাকি সবগুলোই ক্রমণযোগী এরকম ইম্পর্টেন্ট তো অন্যান্য সাজেশনগুলো যেগুলো দেয়া আছে সেগুলো প্রথমেই বলে নিয়েছি এস এস সি নামক একটা প্লেলিস্টে আছে এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে অনেকগুলো দেয়া আছে আমি সবসময় যে কথাগুলো বলি সেগুলো হচ্ছে খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং ফুল একটা প্রিপারেশন নিতে হবে ঠিক আছে ফুল প্রিপারেশন যদি না নেও অল্প যদি পড়তে যাও তবে এ প্লাস মিস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ এ প্লাসদারি ছাত্রদের অবশ্যই অল্প পড়া উচিত না এবং যারা মিডিয়াম ক্যাটাগরির ছাত্র আছো তারা যদি শর্ট করে পড়ো তাহলে তোমার সাবজেক্টের প্রতি দক্ষতা কমে যায় তোমার সাবজেক্টের প্রতি দক্ষতা বাড়াতে হলে তোমার বোকেবলারি বাড়াতে হলে তোমার সেন্টেন্স মেকিং ক্ষমতা বাড়াতে হলে অবশ্যই তোমাকে বেশি করে পড়তে হবে বেশি পড়ার কোনো বিকল্প নাই এবং অন্যান্য যে সাজেশনগুলো দিয়েছি সেগুলো দেখে নিতে পারো এবং যার যে ধরনের ক্লাসেরও যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বলতে পারো অবশ্যই আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করব এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে অন্যান্য সাজেশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক জয়েন হয়ে যেতে পারো যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে এবং ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ চেক করতে পারো যে কোনো ধরনের সাজেশন প্রয়োজন হলে সেখানে পাবে এবং ডাউনলোড করেও প্র্যাকটিস করতে পারো এবং অন্যান্য সাজেশন সমূহ দেওয়া আছে এস এস সি নামক একটা প্লেলিস্টে এবং এস এস সি সায়েন্স এস এস সি হিউমিনোটিক্স এবং এস এস সি কমার্স নামের সাজেশন প্লেলিস্ট তিনটা আছে ওইগুলো তো দেওয়া আছে অথবা ভিডিওর উপরে কর্নারে এখানে আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এবং অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিতে হবে যাতে অন্যের কাছে পৌঁছে যায় এবং শেয়ার করে নিতে হবে ফেসবুক সহ অন্যান্য মাধ্যমে যাতে সবাই বন্ধুরা দেখে উপকৃত হয় ধন্যবাদ সবাইকে